ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಎಂದು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೇಳೆ ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆಯೇ ಹೊರತು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೂರವಾಣಿ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ತಾಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಘನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆಂದು ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿದೆಯೇ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮನುಷ್ಯನ ವಯಸ್ಸಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಬೇಡವೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವರ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅವರಿಂದ ನಾನೇನು ಕಲಿಯಲು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ದೂರವಾಣಿ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ವಿಚಾರಕವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ತನಿಖೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುದ್ರಿಕೊಂಡು ಕೂರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಉಳಿಸಪ್ಪ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕುವವನ ಅಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹದ್ದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಕಚೇರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹದ್ದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜೈಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೀಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಮಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಎಂಬಾತ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವನು ಅಂಥವನನ್ನ ಯಲಹಂಕದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಗೌರವವೇ ಅಥವಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಂತೆ ನಾನು ಬದುಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದುಕುವುದನ್ನ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ನಾನು ಸಾವಿರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಬಿಡಿಒಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ನನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಘುಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಎಂಬಾತ ಎಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಥವರೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಂಥವರನ್ನ ನಾನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂಥವರನ್ನೇ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್